സോ കൊരിന്തർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം കൊരിന്തർ കൊരിന്തർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം വിശദീകരിക്കുന്ന എന്താ വിശദീകരിക്കാത്തത് എന്താന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹൂദ മര്യാദയാകുന്ന തലയിൽ തലമുണ്ടനം അല്ലെങ്കിൽ തല തലയിൽ തുണിയിടണോ മൂടുപടനം തലയിലിടണോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് കുരുതിർ കെടുതി ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും രക്തത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയാകുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച തിരുമേശ അല്ലെങ്കിൽ പെസഹായുടെ നാളെ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി എന്ന് യേശു പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് മൂടുപടം എന്ന മൂടുപടം എന്ന പേരിൽ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരുമേശയെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കുരിന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കുരിന്തർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കൃപാവരങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊരിന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ മതി കൊരിന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ കൃപാവരങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നും എന്താണ് കൃപാവരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും എന്തല്ല കൃപാവരങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കൃപാവരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒരാളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു രോഗശാന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ മരി വീര്യപ്രവർത്തികളാകുന്ന മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആളെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ കാരണം ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് കൊരിന്തർ കെഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇന്നൊന്ന് വായിക്കണേ കൊരു എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് സമയമെടുത്ത് എത്ര എത്ര വാക്യമുണ്ട് കൊരിന്തർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട അല്ലേ ഓടിച്ച് വായിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക വായിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് എന്തായാലും ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം സഹോദരങ്ങൾ ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഭ ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറിവാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഇപ്പം നോക്കൂ ഇപ്പം ടി വിയിലൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് ടി വിയിൽ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളത് കാണാൻ കാര്യം മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നിങ്ങളിന്നിവിടെ വന്ന് വരാൻ കാരണം ഈ കസേര ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കാൻ കാര്യം ഈ മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ കാര്യം സോ എല്ലാം എല്ലാം നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തിലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിലാണ് അപ്പം ആ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനമാണ് ആ പ്രായോഗിക ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടെ പറഞ്ഞ ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് ഹാലേ ലൂയ്യ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ ആത്മീയ വരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹാലേ ലൂയ്യ ഈ അറിവ് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കും ഒരു സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഈ അറിവ് ഈ കൃപാവരങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ആദ്യ അപ്പോസ്തോലൻ ഈ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അധ്യായം അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഈ കൃപാവരങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു മാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈലിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ
എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യമേ അതൊന്ന് മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ചാട്ട് ഒരു വരവല്ല പിന്നെന്താണ് വ്യത്യസ്ത വരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പ്രധാന പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ചിന്തകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ചിന്തയ്ക്ക് അടി അടിത്തറയിടുകയാണ് എന്താണ് ദേർ ആർ ഡിഫറെൻസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത വരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത വരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ആത്മാ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു കൃപാവരവും മറ്റൊരു കൃപാവരവുമായിട്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മാവ് ഒന്നത്രേ ഒരാത്മാവ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ അപ്പൊ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കുക ഒരാത്മാവിൽ നിന്ന് പല വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപാവരങ്ങൾ ഇനി അത് താഴേക്ക് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്നു ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശുശ്രൂഷകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോക്കിയോ നോക്കിയോ ശുശ്രൂഷകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരുവൻ അപ്പൊ ഒരാത്മാവ് രണ്ട് ആ കമ്പാരിസൺ ഒന്ന് എടുത്താടെ ഒരാത്മാവ് പക്ഷെ കൃപാവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഇനി രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് ശുശ്രൂക്ഷകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ഒന്നാണ് ഒരാത്മാവ് ശുശ്രൂക്ഷകളിൽ വരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വരങ്ങളുണ്ട് ഒരാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത വരങ്ങൾ ചലിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരേ കർത്താവിൽ നിന്ന് പല ശുശ്രൂഷകൾ ചലിക്കപ്പെടുന്നു ഒരേ കർത്താവിൽ നിന്ന് പല ശുശ്രൂഷകൾ ചലിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ആ വ്യത്യാസം വിശദീകരിക്കുക വീര്യപ്രവർത്തികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരുവൻ തന്നെ ഹാലലു എങ്കിലും എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരുവൻ തന്നെ അപ്പൊ വീര്യപ്രവർത്തികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവരിലും എല്ലാ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരുവൻ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇനി കൃപാവരങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാന ചിന്ത ആദ്യമേ അടിത്തറയിടുന്നു ആ ചിന്തയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വാക്യങ്ങളൊക്കെ തപോസ്തോലം വിശദീകരിക്കുന്നത് അടിവരയിടേണ്ടവർ ആദ്യമേ അടിവരയിടുക കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മാവ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ശുശ്രൂക്ഷകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരുവൻ ഹാലലൂയ ഇനി വീര്യപ്രവർത്തികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം ഒരുവൻ ഹാലലൂയ അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ കൃപ വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂഷകൾ വ്യത്യസ്ത വീര്യപ്രവർത്തികൾ വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വീര്യപ്രവർത്തികൾ ആ വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂഷകൾ ഹാലലൂയ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുക എങ്കിലും എല്ലാവരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഒരുവൻ ദൈവമാണ് എല്ലാവരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഒരുത്തന് ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഒരുത്തന് ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും മറ്റവന് അതേ ആത്മാവിൽ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകപ്പെടുന്നു ഒരാത്മാവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും അതേ ആത്മാവിൽ തന്നെ വേറൊരുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകപ്പെടുന്നു ഹാലലു അത് നോക്കിയേ ഒരാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇത് ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ പോയിട്ട് മേളിലോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാകും ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരും ഇതാണ് പൗലോസ് ലിഹയുടെ വിശദീകരണ ശൈലി ആദ്യം തീറി പറയും തീറി പറയുമ്പം നമ്മൾ കണ്ണും ഇങ്ങനെ തുറച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല വ്യത്യസ്ത കൃപാവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ശുശ്രൂക്ഷകൾ വ്യത്യസ്ത വീര്യപ്രവർത്തികൾ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരും അതാ എടുക്കുക എങ്ങോട്ട് എടുക്കുക നോക്കി 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 ശരീരം ഒന്ന് കണ്ടോ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞു കൃപാവരങ്ങൾ പലത് ശുശ്രൂഷകൾ പലത് പിന്നെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പലത് പക്ഷെ ഒരു കർത്താവ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാ ഏ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏതാ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കർത്താവ്
ശരീരം ഒന്ന് അവയവം പലത് കിട്ടിയല്ലേ അത് പറഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലേ ശരീരം ഒന്ന് അവയവം പലത് ഇനി അടുത്ത് തീരുന്നില്ല പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം ശരീരം ഒന്ന് അവയവം പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരമായിരിക്കുന്ന പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തു മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ എൻ്റെ കൂടെ പറ ഉറക്കെ പറ മൂന്ന് കർത്താവ് ഒന്ന് ആത്മാവ് ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് കൃപാവരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് വരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ശുശ്രൂഷകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒന്ന് കർത്താവ് ഒന്ന് ദൈവം ഒരുവൻ ഹാലലൂയ എന്നിട്ടത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാ ശരീരം ഒന്ന് ഒറ്റ ശരീരമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിൽ ആ പല അവയവങ്ങളുണ്ട് പല അവയവങ്ങൾ ഒരു ജോലിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇല്ലേ ഇല്ലേ വൈവിധ്യങ്ങളില്ലേ വ്യത്യസ്തതകളില്ലേ എന്നാ ഭിന്നതയുണ്ടോ അപ്പം അത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഭിന്നതകളില്ല അവിടെ അവിടെയാണ് ആ വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കർത്താവ് ഒന്ന് ആത്മാവ് ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് പക്ഷെ എന്താണ് വരങ്ങൾ പലതുണ്ട് ആ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുത്തത് ആത്മീക ആ ശുശ്രൂക്ഷകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വീര്യപ്രവർത്തികളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരുവനാണ് ആത്മാവ് ഒരുവനാണ് ദൈവം ഒരുവനാണ് അത് മൂന്നും നേരെ നേരെ എഴുതിയോ മനസ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഇതല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പേപ്പറും കൊണ്ടൊന്നും ഇരിക്കണം മൂന്ന് നേരെ നേരെ എഴുതിയോ കർത്താവ് ഒന്ന് ആത്മാവ് ഒന്ന് ആ ദൈവം ഒന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ പലത് പിന്നെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പലത് പിന്നെ ഉറക്കെ പറ ഏ ശുശ്രൂഷകൾ പലത് എന്നിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒരു ശരീരം ഒരു ശരീരം പല അവയവങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങി ശരീരം ഒന്ന് അതിന് അവയവങ്ങൾ പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം പലതായിരിക്കേ അവിടെ അടിവരയിടേണ്ട അതാ അതാ എൻ്റെ അതാ എൻ്റെ ക്ലോസ് ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം പലതായിരിക്കേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏ പലതായിരിക്കേ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും ഹാലലൂഹ്യ ഒരു അവയവങ്ങൾ പലതാണ് പക്ഷെ ആ അവയവം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത് ശരീരം അപ്പൊ ആ അവയവങ്ങൾ പലതാണെന്നല്ല പല ജോലിയാ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഇരുന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു വെങ്കി മൂക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കാല് ചെയ്യാൻ പോയി എങ്ങനെ ഇരിക്കും കൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കണ്ണ് ചെയ്യാൻ പോയി എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ല കണ്ണ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നാക്കിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ആഹാരമെല്ലാം വായിക്കകത്തോട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമെല്ലാം കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടിട്ട് തട്ടായോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇനി കണ്ണിന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വായിക്ക് തൃപ്തിയാവുമോ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി മരുന്ന് ഒഴിച്ചോ അതുപോലെ വായിലൊഴിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം അവയവങ്ങൾ പലതാണല്ലേ അവയവങ്ങൾ പലതും പല ജോലിയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നോക്കുക ഒരു ശരീരത്തെ കാണുക ആ ശരീരത്തെ എന്നാ സംവിധാനമാണേ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നെ ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായി നോക്കി നിൽക്കുക നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി എന്നാ പരിപാടി അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നേ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഓടുന്ന ഈ സംവിധാനം നിങ്ങൾ പുറത്ത് സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് ഹോളും കൂടെ വേണ്ടി വരും വലിപ്പം വേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന സംവിധാനം ഒന്ന് പുറത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്നെ എന്നെ വാഷിംഗ് ആണ് നോക്കി 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 എന്നെ എന്നെ വാഷിംഗ് ആണ് ഈ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് തുളയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ടുള്ളതെല്ലാം കയറി പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും രോമങ്ങൾ കിളിപ്പിച്ചു ഈ ചെവി ചെവിക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു തുളയിട്ട് എന്നെ സംവിധാനമായി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും കണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്നാ സംവിധാനമായി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എത്ര കൃത്യതയായിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം കണ്ണ് വാഷ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വൈപ്പർ മാറ്റേണ്ട വന്നു ഇതൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉണർന്നിരുന്നാലും ദൈ ദൈ ഫുൾ ടൈം വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച
കൈ അനങ്ങണ്ടപ്പോൾ ഇടത്തെ കൈ അനങ്ങണ്ടപ്പം ഇടത്തെ കൈ വിരൽ അനങ്ങണ്ടപ്പോൾ വിരൽ തൊടണ്ടപ്പോൾ തൊടുന്നു ചിരിക്കണ്ടപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു ചിരി നല്ലതായിട്ട് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് ചിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിരിക്കുന്നു കരയണമെങ്കിൽ കരയുന്നു ഏണെങ്കിൽ എന്നെ പരിപാടിയായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷൻ പുറത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പാടൊന്ന് ചിന്തി ചോദിക്കുക നിങ്ങളൊരു വസ്തുവിനെ ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കാൻ എന്ത് പാടുപെടുമെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തി ചോദിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ലതായിട്ടാണ് അമ്മയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ചിരി കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ചിരിക്കുന്നു നല്ലതായിട്ട് കരയുന്നു കേട്ടോ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നതിനിടയിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ പരിപാടിയായത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടിയത് അപ്പൊ കൃപാവരങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പുസ്തകം ഒന്നും മേടിക്കണ്ട എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ണാടി നോക്കിയാൽ മതി അതൊരു ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ അല്ലെ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകം ഒന്നും മേടിക്കണ്ട നേരെ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കാണുക പല അവയവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഈ അവയവത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാൾ തലയായിട്ട് മേളിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക ഈ തല ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അറിയുക ഈ ശരീരം കർത്താവിൻ്റെ സഭയാണെന്ന് അറിയുക ഈ അവയവങ്ങൾ കൃപാവരങ്ങളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളും ഞാനുമാണെന്ന് അറിയുക ഓഹോന്ന് കരങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചു യേശുവിന് ആരാധനകളും വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇനി അദ്ധ്യായം മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് പറയാമെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ മേളിൽ വന്നിട്ട് ആത്മാവ് ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന് കർത്താവ് ഒന്ന് കൃപാവരം വ്യത്യാസമാണ് ശുശ്രൂഷകൾ വ്യത്യാസമാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുകയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഇത് താഴെ വന്നിട്ട് മേളി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനി താഴേക്ക് നോക്കൂ ശരീരം ഒന്ന് അതിൽ അവയവങ്ങൾ പലതും അവയവങ്ങൾ പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രനോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഏക ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റ് ഏ എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു ശരീരം ഒരവയവമല്ല പലതത്രേ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരവയവമല്ല പലതത്രേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരില്ല യവനനില്ല വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ യവനനില്ല യഹൂദനില്ല ദാസനില്ല സ്വതന്ത്രനില്ല സി എസ് ഐ കാരനില്ല യാക്കോപ്പ് കത്തോലിക്കനില്ല കത്തോലിക്കെ തന്നെ മലങ്കരയും സീറോ മലബാറും ലത്തീനും ഇല്ല ഇതിലൊന്നും എന്തില്ല വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അതാ അതാ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇതിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വ്യത്യാസമില്ല നോക്കിയേ ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇതിനെന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ അവൻ അഞ്ച് കൈയുണ്ടോ ഇല്ല ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടെയും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വെളുമ്പരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു യൂറോപ്പിൽ ചെന്നു അല്ലെ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു അവിടെ വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ റഷ്യയിലോട്ട് ചെന്നു പൊക്കവും കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ അവയവത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ ചൈനയിലേക്ക് പോയി അവിടെ മൂക്കടിച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നല്ലതായിട്ട് ഒരേ രീതിയിൽ ആ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ ആഴം ഹാലേ ലൂയ അപ്പം ദേറീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പം അവിടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്തുണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഭിന്നതകളില്ല ഹാലേ ലൂയ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ല വെൻ ദേർ ഇസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദർ ഷുഡ് ബി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദയർ ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ കോൺഫ്ലിക്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് മെത്തേഡ് ഹാലോ ലൂയ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടോ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടാവും വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടോ ഭിന്നതകളുണ്ടാവും വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല വ്യത്യസ്തതകളില്ല വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അവ തമ്മിൽ എന്തില്ല ഭിന്നതയില്ല കണ്ണും കൈയും തമ്മിൽ വഴക്കില്ല കാലും ചെവിയും തമ്മിൽ വഴക്ക് ഓ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാ താമസിച്ചേ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ പത്രയാകാൻ വൈകിയതിന് കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം മൂക്കും കണ്ണും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു അതിനിടെ നാക്ക് വന്നു നാക്കിന് പരിക്കേറ്റു നാക്കിൻ്റെ മുറിവ് കേട്ടാൻ പോയോണ്ടാ വൈകിയ നാരിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അത് പരിപാടി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അത് പരിപാടി ഇട
ഇങ്ങനല്ല 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 റോബോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല മനുഷ്യനാണെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനല്ലേ എൻ്റെ തള്ള കാലിൻ്റെ പെരുവരൾ മുറിഞ്ഞു കാലിൻ്റെ പെരുവരൾ മുറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിനക്ക് മുറി കൊണ്ട് എന്നാടാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ അല്ല കണ്ണു പറഞ്ഞോ ഞാൻ നോക്കത്തില്ലെന്ന് വായ് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഊതത്തില്ലെന്ന് പറ ഉറക്കപ്പറ ചെവി പറഞ്ഞു നീ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോക്കോ പക്ഷെ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുറിവ് നിന്റെ മുറിവാണ് നീ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നു അങ്ങനല്ല അയ്യോ നോക്ക് മുഴുവൻ ശരീരം അലേർട്ടായി ഓ അയ്യോ അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അറിയാം അല്ലെ മുഴുവൻ ശരീരം അലേർട്ടായി അല്ലേ മുട്ടി കാല് മുട്ടി തട്ടി പൊട്ടി ഇതാ കാല് മുട്ടി തട്ടി പൊട്ടി മുഴുവൻ ശരീരം അലേർട്ടായി രക്തധമനികൾ അലേർട്ടായി അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ എന്നാ പരിപാടിയാണ് നടക്കുന്നേ അങ്ങോട്ട് പോയ രക്തക്കൊടലിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അവിടെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം രക്തം നിൽക്കണം അന്നേരം നമ്മൾ പറയുന്നത് അയ്യോ ചോര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചോര നിന്നു എന്നാ കാര്യം അകത്ത് പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണണ്ടേ അകത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ രക്തം ഒഴുകുക എന്ത് ചെയ്യും വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രക്തധപനികൾക്ക് കമാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട അങ്ങോട്ട് ഒഴുകണ്ട ആ ഭാഗം ശരിയല്ല അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ മേളിൽ ആദ്യം ഒരു പാട വരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചാലും അല്ലേ അതിന് മേളിൽ ഒരു പാട വരുന്നു പിന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചോമ്പ് നിറം വരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിൽ എവിടെ നിന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു കറുത്ത പൊറ്റം പോലെ ഒരു സാധനം വരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തട്ടി മുട്ടി താഴെ പോകുന്നു ഹേ ഇതെന്നെ പരിപാടിയാണ് അകം മുഴുവൻ ഇത് കരിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഒരു ഭാഗത്തിനൊരു പൊട്ടൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാ നമ്മൾ ഹാലേലു എങ്ങനെ 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 ഒരവയവം മുറിവുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ അവയവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് അതിൻ്റെ മുറിവ് പരിഹരിച്ചിട്ടല്ലാതെ എനിക്കിനി സ്വസ്ഥത ഇല്ല എന്ന അളവിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയ ശരീരമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയെ യഥാർത്ഥ സഭയെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് നാം തമ്മിൽ അവയവങ്ങളല്ലോ ഹാലേലു യാ കരമടിച്ചു എന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച പദത്തെ നാം തമ്മിൽ എന്താണ് അവയവങ്ങളല്ലോ ഹലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്താണ് അവയവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശരീരം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ശരീരമാണ് പക്ഷേ അവയവങ്ങൾ പലതാണ് പക്ഷെ എന്തില്ല ഭിന്നതകളില്ല അലലൂയ ഇങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വേണം എന്ത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപാവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ കൃപാവരങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കൃപാവരങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ആരിലൊക്കെ ആരിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം യഹൂദനില്ല യവനനില്ല ഗ്രീക്കുകാരനില്ല ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ആരിൽ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാവരിലും നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അലലൂയ ഈ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അതിനൊരു ഒരു പ്രധാന ഒരു വാക്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും ഹലലൂയ അത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മറ്റൊരുവിന് വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ഒരുവിന് പ്രവചനപരം പ്രവചനം ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം വിവിധ ഭാഷകൾ വിവിധ ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം എന്നിട്ട് പറയുക എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുപോലെ അവനവന് അതത് വരം പകുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ശരീരമൊന്ന് അതിന് അവയവങ്ങൾ പലതും ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ശരീരവും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും ഹലേലുയ കരമുയർത്തി വന്ന കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഇനിയും നൽ ഇനിയും എട്ടാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഓ ഓ ഓ എൻ ഒരുത്തന് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും മറ്റൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നൽകപ്പെടുന്നു ഉറക്കെ പറ നൽകപ്പെടുന്നു ഹാലേലുയ അപ്പോൾ കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാന ചിന്ത മേളിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ ചിന്തയുടെ വിശദീകരണം താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ശൈലിയാണ്
തലയുടെ കീഴിൽ കമാൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ ഒരു ശരീരം പോലും തലയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാലലുയ ഓരോരുത്തനും ആ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കൂ ഓരോരുത്തനും ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വചനവും മറ്റൊരുവന് അതേ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്രധാന ചിന്തകളിൽ ആദ്യ ചിന്തയ്ക്ക് അടിവരെ ഇട്ട് പോയപ്പോൾ കൃപാവരം നേടുന്നതല്ല നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഉറക്കെ പറ കൃപാവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പ്രാപ്തനായി എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഹാലലുഹ്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പ്രാപ്തനായി എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഹാലലുഹ്യ ഞാൻ മിടുക്കനായി പോയി എടുക്കുന്നതല്ല പിന്നെ എന്താ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഹാലലുഹ്യ താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹാലലുഹ്യ ആ ബ്രദറിനെ ദൈവം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം ആ സഹോദരിയെ ദൈവം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാനും കൂടെ ഇന്നത് കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല ഹാലലുഹ്യ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഉറക്കെ പറ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഉറക്കെ പറ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ആരാ തരുന്നേ ആരാ തരുന്നേ ആരാ തരുന്നേ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ ദൈവമാ തരുന്നേ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഹാലലൂയ പക്ഷെ വാഞ്ചിക്കാൻ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വാഞ്ചിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമേ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുക നൽകപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് ചിന്തകളിൽ ആദ്യത്തേത് എഴുതുക നൽകപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അതത് വരം പകത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഹാലലുയ താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയാണ് ഹാലലുഹ്യ രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുക എന്താണിത് നേടുന്നതല്ല പിന്നെയോ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല പിന്നെന്താ താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയാണ് ഹാലലുഹ്യ എൻ്റെ ഇച്ഛയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഉറക്കെ പറ ഒന്നുകൂടെ പറ ഹാലലുഹ്യ എൻ്റെ ഇച്ഛയിൽ ആ ആ ആ ഓ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓ ഇത്രയും പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ പത്ത് രോഗികളെ പടപടയെന്ന് പറഞ്ഞ് സൗഖ്യമാക്കിയേക്കാടാ നടക്കുകയല്ല നടക്കുകയല്ല താൻ താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഹാലലുയ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് വരാതെ ഒരു ബൾബ് കത്തത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബാറ്ററിയോടെ കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു ബൾബ് കത്താത്തതുപോലെ ശബ്ദം വരാതെ ഒരു മൈക്രോഫോണിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തമായി ഇതിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് ഈ വരുന്നത് എവിടുന്ന താനിച്ചിക്കും പോലെ ഉറക്കെ പറ താനിച്ചിക്കും പോലെ ഹാലലുഹ്യ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛയിൽ തുടങ്ങിയതല്ലത് ഹാലലുഹ്യ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഇച്ഛിച്ച് തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്തപ്പോൾ പോവുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവമായി ഇത് കൃപാപരങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവമായി ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല വാഞ്ച വേറെ ഇച്ഛ വേറെ അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയല്ല പിന്നെയോ ദൈവം ഇച്ഛിക്കും പോലെയാ താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് നോക്കിയോ പതിനൊന്നാം ഭാഗത്തെ ഭാഗം ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മേളി പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്താ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവചനപരം രോഗശാന്തിപരം ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം സഹായം ചെയ്യുവാനുള്ളത് കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിലിതാ ഒടുവിലിതാ ഈ ഭാഗ്യം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അപ്പം അഞ്ച് ചിന്തകൾ ഒന്നാമത്തേത് പറയുക കൃപാവരം നേടുന്നതല്ല പിന്നെ എന്താ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുക രണ്ടാമത്തെ ചേർന്ന് പറയുക അത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ വരുന്നതല്ല പിന്നെയോ ിച്ചിക്കും പോലെ വരുന്നതാണ് ഹാലേലൂയ അവിടെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ താനിച്ചിക്കും പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താനിച്ചിക്കും പോലെ അവനവന് അതത് വരം പകത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവത്രേ ഹാലേലൂയ അപ്പം അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട
അതത് വരം പകത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവത്രേ ഹാലു അവനവന് അതത് വരം പകത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവത്രേ നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം ഇതിനാവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തെക്കാൾ തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് അറിവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഊമ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ അറിവ് നിങ്ങളെ വലിയ ഒരു ദൈവകൃപയിലേക്ക് നയിക്കും ഏതറിവ് കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്ര കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ കൃപാവരം ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന പോലെ വരുന്നതല്ല പിന്നെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ് നൽകപ്പെട്ടതെന്നല്ല മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക അതത് ആ അതത് വരം എന്ത് ചെയ്യുക പകുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതത് വരം എന്ത് ചെയ്യുക പകുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അൻപത് കിലോ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ അറുപത് കിലോ തരത്തില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇരുപത് കിലോയും തരത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കരങ്ങളെ തട്ടി ഒന്ന് യേശുവിന് ആരാധന കൊടുക്കും അയ്യോ വലിയ വലിയ വാഞ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഇനി ഇനി പന്ത് പതി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും കൂടെ അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ചിന്ത നൽകപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറ നൽകപ്പെടുന്നു പിന്നെ ജ്ഞാനിച്ചിക്കും പോലല്ല പിന്നെ താനിച്ചിക്കും പോലെയാണ് മൂന്നാമത് ഉറക്കെ പറ അവനവന് അതത് വരം എന്ത് ചെയ്യുക പകത്തു പകത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇനി ഒരുത്തിന് പകത്ത് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ പകത്ത് കിട്ടിയാൽ ആ എനിക്കതെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ദൈവം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാ ഉറക്കെ പറ ഗിവർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതെനിക്ക് കിട്ടി ഇതെനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലോടാ വിട്ടേക്കാടാ കിട്ടിയല്ലോടാ വിട്ടേക്കാടാ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിയല്ലോടാ എന്നാ ഇനിയിപ്പോ ദൈവത്തെ വേണ്ട പോയേക്കാടാ നോ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ലോയ്യ കാരണം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാനും ആര് വേണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാന്നാ വായിച്ചേ എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താനിച്ചിക്കും പോലെ ഉം അവനവന് അതേ അതത് വരം പകത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ അപ്പം ആരാ പ്രവർത്തിക്കുന്നേ ഉറക്കെ പറ കരം ഉയർത്തി പറ ദൈവാ പ്രവർത്തിക്കുന്നെ അപ്പൊ കിട്ടി എന്നാ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എത്ര കിട്ടിയാലും ഇയാളുടെ സഹായം കൂടാതെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര അല്ലേ കൈ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം സിഗ്നല് പോയി കൈ ചലിക്കണം എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആണ്ട ചിലരുടെ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാ കാര്യം എന്നാ കാര്യം ചലിക്കുന്നില്ല എന്നാ കാര്യം സിഗ്നല് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കൈ ഉണ്ടറാ തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ പൊക്കാൻ പറ്റും ചുമ്മാത കണക്ഷൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യലും പൊങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തലയോടുള്ള ബന്ധമില്ലാതെ ഇതിന് തുടരാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ തന്നെ ഓ ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയാ ദൈവത്തോടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല കണക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കാതെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല കണക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കാതെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല കണക്ട് ഓ ഞാൻ അപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ കണക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കാതെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പം നാല് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നൂടെ ചേർന്ന് പറ പഠിപ്പിക്കുകയായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കൃപാപരം എന്തല്ല നേടുന്നതല്ല പിന്നെ എന്താ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ട് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല പിന്നെ താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെയാ മൂന്ന് അതത് വരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഓരോരുത്തനും ആ ആര് പകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക ആത്മാവ് പകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക നാലാമത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നൊന്നും നോക്കിയാൽ നടക്കത്തില്ല പിന്നെ ആരാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ സഖേലവും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ഹാലലൂയ പറഞ്ഞേ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പ്രസാദം തോന്നി ഈ വരദാനങ്ങളെ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഹാലലു ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഈ വരദാനത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ധാരാളമായി പകർന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിപ്പ
എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇതിലേക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി പറയുക എന്തുകൊണ്ട് ദൈവകൃപാപരത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അത് ആ രണ്ട് കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്തല്ല യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ സോദരോ നാം എല്ലാവരും ഏക ശരീരമാകുമാറ് ഏക ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തു മിരിക്കുന്നു ഏക ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റും ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്തു മിരിക്കുന്നു ഹാലേലുയാ അത് രണ്ടും വിശുദ്ധ രണ്ട് കൂതാശകളാണ് ഒന്ന് മമോദീസ എന്ന കൂതാശയും രണ്ടാമത്തേത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷിക്കലാകുന്ന കൂതാശയാകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് വിളിക്കുന്ന തിരുമേഷമേലുള്ള ശുശ്രൂക്ഷ അത് രണ്ടും ആണ് ഇവിടെ അതിനടിസ്ഥാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരേ മാമോദീസ ഒരേ തിരുശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷിക്കൽ ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്തെന്ന് ഇത് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്തെന്ന് നാം ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നാം ഈ ശരീരമാണെന്ന് ഈ ശരീരമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു തലയുണ്ട് ആ തലയുടെ കീഴിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ശരീരമുണ്ട് ശരീരം തലയുടെ കീഴിൽ അവയവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നോ ഇതുപോലെ കൃപാവരത്താൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഹാലേലുയ്യ കിട്ടിയവർക്ക് ഹാലേലുയ്യ തടസ്സമില്ല ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ദൈവകൃപാവരത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമില്ല ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല ഹാലേലുയ്യ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ അധരത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഹാലേലുയ്യ രോഗശാന്തി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിന് ഇന്നൊരു തടസ്സവുമില്ല ഹാലേലുയ്യ സഹായം ചെയ്യാനുള്ള വരം നിങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യാല നടക്കുന്നതിന് ഇന്നൊരു തടസ്സവുമില്ല ഹാലലൂയ നിങ്ങൾ കൈവെക്കുന്ന ഇടം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇനിയൊരു തടസ്സവുമില്ല വാലല്ല തലയാകുന്നതിന് ഇനിയൊരു തടസ്സവുമില്ല സഹനത്തിലൂടെ കൃപയിലേക്ക് നടക്കുന്നതിന് ഇനിയൊരു തടസ്സവുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശരീരമാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരീരമാണ് അവൻ എൻ്റെ തലയാണ് ഞാൻ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും താഴ്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല ആർത്ത് വിളിച്ച് യേശുവേന്ന് വിളിച്ച് ഓ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കും ആ വിജയത്തിന്റെ കൊടി പാറട്ടെ ഹാലേലൂയ അപ്പൊ കൃപാവരങ്ങളുടെ ആ ആ മർമ്മം നമ്മൾ അറിയാതെ ആ കൃപാവരങ്ങളുടെ ആ മർമ്മം നമ്മൾ അറിയാതിരിക്കുക ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കുരിന്തർ കെഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയവും മനസ്സും തുറന്ന് ഇന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള അക്സസ് കിട്ടട്ടെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മതി ഇത് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ അവരോടുള്ള പ്രവചന ദൂതുകൾ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പുറത്തു വരും അവരുടെ ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ തോന്നലെന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ന് വേണ്ടി എന്നാ എന്നറിയാമോ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഒരു അറിവാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒഴുക്കുണ്ടാകും സഹായത്തിൻ്റെ വരത്തിനുള്ള വലിയ ഒഴുക്കുണ്ടാകാം വിവിധ ഭാഷാപരങ്ങളുടെ വലിയ ഒഴുക്കുണ്ടാകാം ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇത്ര സിമ്പിളാണോ ഇത് ഇത്രയും ലളിതമാണോ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഭയങ്കര ഇത് 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 കൃപാവരമൊക്കെ കൊടുത്ത ഭയങ്കര വിലയൊക്കെ കൊടുക്കണം കാർത്താവ് കൊടുത്തതിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും വില കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ ആലേലുയ്യ കാർത്താവ് കൊടുത്ത വിലയല്ലാതെ ഇവിടെ ഏത് വില കൊടുത്ത് കൃപാവരം പ്രാപിക്കാനാ ആലേലുയ്യ ആദ്യമേ പോയി കണ്ണാടി നോക്കുക കൃപ കൃപാവരത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ആദ്യമേ പോയി കണ്ണാടി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുക ഇങ്ങനെ കൃപാപരത്താൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും സ്പോൺടേനിയസ് ആയി സ്പോൺടേനിയസ് ആയി കൈയെടുത്ത് തല ചൊറിയുന്നതിലും എളുപ്പത്തിൽ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കൈയെടുത്ത് തല ചൊറിയുന്നതിലും എളുപ്പത്തിൽ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വിവിധ ഭാഷക
നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുങ്ങിയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഉള്ളത് പക്ഷേ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ തെളിവ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതാ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയ വഴിയിലാണ് വലിയ വീര്യപ്രവൃത്തി നടന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന അഞ്ച് കാര്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ നാലെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് ഇത് നൽകപ്പെടുന്നതാ ഉറക്കെ പറ ഞാൻ നേടുന്നതല്ല ഇത് നൽകപ്പെടുന്നതാ രണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ നടക്കുന്നതല്ല അങ്ങനെ ആർക്കേലും കുറച്ചങ്ങ് പോകുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ നിന്നെ തകർക്കും കേട്ടോ കമഴ്ന്ന് വീണ് കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞു ആവർത്തിച്ച കൃപയെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാഥ ഇത് എൻ്റേതല്ല ഇത് നിന്റേതാന്ന് പറ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വരും പോലെ വല്ലത് സങ്കല്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആളല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ കൃപാ കൃപ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രത്തോളം താഴ്മയാകാമോ അത്രത്തോളം താഴ്മയാവുക ആദ്യമേ പറ ഞാൻ നേടിയതല്ല എനിക്കിത് നൽകപ്പെട്ടതാ രണ്ടാമത് ഉറപ്പിച്ചു പറ രണ്ടാമത് ഉറപ്പിച്ചു പറ ഇത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ നടക്കുന്നതല്ല ഇത് ധാനിച്ഛിക്കും പോലെ നടക്കുന്നതാ മൂന്നാമത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പറ പകുത്ത് 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 പരിശുദ്ധാത്മാവ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പറ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഞാനല്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ സഹായം കൂടാതെ കണക്ഷൻ കൂടാതെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആത്മീയ അന്തരീക്ഷമാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പിരിച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതിന് ബാധകമായി വരുന്നത് ഹാലേലൂയ ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിലും ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ അന്തരീക്ഷം നിന്നിലൂടെ തന്നെയാണ് അവിടെ സംജാതമാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തെ നീ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിന്നിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അതവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അസാധാരണമായി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ ആണ് ആരായിക്കോട്ടെ അസാധാരണമായി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാം നിങ്ങൾ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിക്കോട്ടെ ബാർബർമാർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ബാർബർ ചേട്ടാ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ഹാലലൂഹ്യ അതിന് അതിന് എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കണം ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജമായിട്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളിൽ റെഡിയാണ് കർത്താവ് അവൈലബിൾ ആണ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ മാനുഷിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇത് വീര്യപ്രവർത്തികളുടെ കാലം അടയാളങ്ങൾ തീർന്നുപോയി അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്നുപോയി നില്ല കാണത്തത് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും കർത്താവ് താൻ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ച് ചലിക്കുന്നു ഹാലലുയ കുരുടർ കാണുന്നു ഊമർ സംസാരിക്കുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹനാനെ പോയി അറിയിക്കുക ഓ ഇത് കൃപാവരങ്ങളുടെ നാളുകൾ ഓ ഇത് കൃപാവരങ്ങളുടെ നാളുകൾ ഇത് അത്ഭുതങ്ങളുടെ നാളുകൾ ഒന്നൊരുക്കിക്കേ മനസ്സൊരുക്കിക്കേ ആലലൂയ അച്ചായ ഇനിയുള്ള ആയുസ് എനിക്ക് കൃപാവരത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള വലിയ വാഞ്ച ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ആ ചുറ്റുപാടിൽ അനേകരെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ അതിനുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുകയില്ലായിരുന്നു സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കപ്പെട്ടവർക്കായി കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പൊതുയോഗമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇന്ന് കർത്താവ് അതുപോലെ നിയോഗിച്ചവരെ ഇവിടെ വന്നിരിപ്പുള്ളൂ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുക ഉറപ്പിക്കുക ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തിൽ അവയവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ശരീരത്തിൽ അവയവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പകത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരാത്മാവ് ഒരു കർത്താവ് ഒരു ദൈവം പല കൃപാവരങ്ങൾ പല ശുശ്രൂഷകൾ ഓ പല വീര്യ പ്രവർത്തികൾ പക്ഷെ ഒരു കർത്താവ് ഒരാത്മാവ് ഒരു ദൈവം ഹാലലൂയ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു താനിച്ഛിക്കും പോലെ താനിച്ഛിക്കും പോലെ ഓ എ
ഇനി ഒരു രോഗ സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷകനെ തപ്പി നടക്കാതെ രോഗശാന്തിയുടെ വരം പകുത്ത് തന്നത് അറിഞ്ഞ് ആ രോഗമുള്ളിടത്ത് കൈവച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോ രോഗമേ എന്ന് കൽപ്പിക്ക് വീര്യപ്രവൃത്തി വൈകുകയില്ല അതിന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു ആർത്ത് വിളിച്ച് കരമണ്ടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ ഓർക്കുക ഒരു പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അനേകരെ നേടാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് അഭിഷിക്തനാണ് അഭിഷിക്തയാണ് നിങ്ങൾ യു മേ ബി എ ഡ്രൈവർ ആ വാഹനത്തിൽ കയറുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും കൃപയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കും ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണോ നിങ്ങൾ ആ ഓർത്തോണം ഇതുപോലെ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനില്ല ആ കട വരുന്ന ഒരു മുഴുവൻ കസ്റ്റമറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അവരെ മുഴുവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് നേടാൻ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കൃപാവരങ്ങളെ തന്നിരിക്കുക ആ വ്യക്തി താനിച്ചിക്കും പോലെ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ അതിൻ്റെ 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 ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയാം ഈ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആൾക്കാർക്ക് വരും താനിച്ചിക്കും പോലെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് അറിയാം പറയണം അതോടെ അതോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടോ കേൾക്കണം ബ്രദർ ഇപ്പൊ കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ താനിച്ചിക്കും പോലെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാന്ന് അറിയോ ദൈവോച്ചിക്കും പോലെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാന്നറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ താനും ഞാനും ആണല്ലോ ഇവിടെ താനെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഞാനെന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങ് ഇച്ച വരത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഈ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് എനിക്ക് അങ്ങ് ദേഷ്യം ആന്നിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇച്ചയൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താനിച്ചിക്കും പോലെയല്ല ഞാൻ ഇച്ചിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സൗകര്യക്കാർക്കെല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരോടെല്ലാം എനിക്ക് ക്രിസൂട്ടിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ക്രിസൂട്ടിന് കൊടുക്കും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പത്ത് പേർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിക്കും പോലെ തരും അതാ താൻ ഇച്ചിക്കും പോലെ തരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ താൻ ഇച്ചിക്കും പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുള്ള ഈ സഹോദരിയുണ്ട് ഇയാൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ട് താൻ ഇച്ചിക്കും പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വിരോധമുള്ളവരും എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ളവരും എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടും എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അവനെൻ്റെ ശത്രുവായിരിക്കും പക്ഷെ അവനെ കയറി ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടു ഏ ഞാനോ അന്നേരം ഓർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇച്ചിക്കും പോലെയല്ല താൻ ഇച്ചിക്കും പോലെ ഒന്ന് കരമടിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ കൃപാവരങ്ങളല്ല സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തർക്കും കൃപാവരങ്ങളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും ആദ്യ നാളുകളിൽ എനിക്ക് തൊട്ടും പ്രായോഗികമല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് തൊട്ടും പ്രായോഗികമല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ പാടായിരുന്നു ഇത് തീറി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു തീറി കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പ്രായോഗികതയിൽ ഇത് കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രായോഗികതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഇത്രയും ലളിതമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് കണ്ട് കൃപാവരങ്ങളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഞാനും അവിടെ സൗകര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അവരുടെ വീട്ടിൽ അനേകരും വന്ന് അല്ലേ നമ്മളവരൊരു പുതിയ വീട് പണിതപ്പോൾ വീട് പണ്ടുപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന അവരോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട് കിട്ടിയപ്പം ബ്രദർ ഒന്ന് ആ വീട്ടിൽ വരണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വീട് നിറച്ചാൾ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ വീട് നിറച്ച ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വന്നപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു അല്ല 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 ആ വീട്ടിലുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ കൂട്ടം അവിടെ നിൽക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് നന്ദി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ആത്യന്തികമായിട്ട് അതാണ് നിങ്ങളൊരു വിത്ത് വെച്ചു ആ വിത്ത് കേട്ടുപോയി അതങ്ങ് വിത്തായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാ ഗുണം അതല്ല ഒരു വിത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് വിത്ത് വേണമല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊല്ലം പത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞില്ല എന്തൊരു വിഷമമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നേ പോലെ തന്നെ വിഷമ
ഇടത്ത് നിർത്താൻ എൻ്റെ ആത്മീയ സന്തതി വലത്ത് നിർത്താൻ എൻ്റെ ആത്മീയ സന്തതി മുമ്പിലും പുറകിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് ജില്ലയിൽ പോയാലും അവിടെ എല്ലാം ആ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച വചനത്താൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് താനിച്ചിക്കും പോലെ എന്തോ ഒന്നാണ് ആലേ ലൂയ അത് ദൈവത്താൽ സാറേ സാറിൻ്റെ പേരനെ കണ്ണാടി വെച്ച സാറിൻ്റെ പേര് റോയ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വെളിയിലായിരുന്നു ഇപ്പം അകത്ത് കയറി ഏ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ അസാധാരണമായി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഈ പഠനത്തിൽ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇത്രയും സിമ്പിളാക്കി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഏറ്റവും ലളിതമാണ് ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ പറയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ജാടയ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടുകയില്ല അയ്യോ നിങ്ങൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കത്തൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്ന അത്രയും ഇങ്ങേർക്ക് സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ സത്യം ഇത് ഇതെനിക്ക് നൂല് കെട്ടി ഇറക്കി പിന്നെ നൂല് നീ നൂല് മേടിച്ചോണ്ട് പോയി മേളിൽ നിന്ന് കെട്ടി ഇറക്കി ഇത് ഇതെങ്ങനെ കെട്ടിയതാ പ്രതറെ ഓ അത് ഭയങ്കര വില കൊടുത്ത് ഒരു വില ഒരുത്തനും കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാർത്താവ് കൊടുത്ത വിലക്കപ്പുറത്ത് ആരും വില കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എടാ ഇത് എന്നീ എന്ന് വരുന്നതല്ല എന്നിലൂടെ വരുന്നതാ നോട്ട് ഫ്രം മീ ബട്ട് ത്രൂ മേ ഹാലോയ്യ ഓ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഹാലോയ്യ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അടുക്ക ചെല്ലുമായിരുന്നേ എങ്ങനെയാ ഇത് അത് ബ്രദറിനൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയല്ല ആഹാ അതിന് അത് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുക്ക നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടുക്ക പോലും പോകരുത് ജാടക്കാരൻ താഴ്മയുള്ളവന് അവൻ അധികം കൃപ തോരുന്നു അല്ലെങ്കിലും ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവന് അവൻ അധികം കൃപ തരുന്നു തോറെന്ന് പറ ഇത് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും സിമ്പിളാണ് കായി കൊണ്ട് തല ചൊറിയുന്നതിലും എളുപ്പത്തിൽ നിനക്ക് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയോ ഒന്ന് കരമടിച്ചു ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു സ്വീകരിച്ച് 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 യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റൊന്നൊന്ന് സ്വീകരിച്ച ഡോക്ടർ പറയില്ല ആ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റൊന്നൊന്ന് സ്വീകരിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്നെ ഈ യേശുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നിന്നെ അറിയുക ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് സമർപ്പിക്കണം ഈ അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നപ്പം നിങ്ങൾ മൂടവിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്തോലൻ താഴേക്ക് വിശദീകരിക്കും പറയുകയാണ് എല്ലാവരിലും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ അവനാണ് ആ ദൈവത്തിന് ഡോക്ടറുടെ ഈ കൈകളിലൂടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് ഇന്ന് ഉറപ്പിച്ചോ മനസ്സിൽ സമർപ്പിച്ചോ ആഴമായി വിധേയപ്പെട്ടോ കർത്താവിനോട് പറ ഇതെൻ്റെ നാഴികയാണ് ഓ ഇതെൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഓ എത്ര പേർ എത്ര പേർ എത്ര പേർ എത്ര പേർ ഹാലേ ലൂയ ഉറപ്പിക്കണം 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 ഓരോ മക്കളും എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ശുഭേ ശുഭേ സ്വീകരിക്കുക 